പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അഗ്രോ കെമിക്കൽസും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവവും ആഗോള താപനവും എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് അഥവാ ഹരിതഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നത് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലത്ത് വിൻ്റർ സീസണിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്താനുള്ള ഗ്ലാസ് ഹൗസുകളെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ റൂഫായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഗ്ലാസിലൂടെ സൺലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് താപം ചൂട് പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം ഇത് ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ഹൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതേ അനുഭവം നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാറിനുള്ളിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം കാറിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ ആയി കൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാറിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതും അപ്പോഴൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു ഈ പതിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന താപം ഈ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് എർത്ത് സർഫസിൽ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തട്ടി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ താപത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ചില ഗ്യാസുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഗ്യാസുകളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഈ ഗ്യാസുകൾ ഈ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഇതിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ഹീറ്റിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മീൻ ആനുവൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മീൻ ആനുവൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖാന്തരം ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഗ്യാസുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ധാരാളമായിട്ട് അതായത് ധാരാളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖാന്തരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സി എഫ് സി അതുപോലെ മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ ധാരാളമായി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്യാസുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരികയാണ് ചൂട് കൂടി വരികയാണ് താപം കൂടി വരികയാണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവവും ആഗോള താപനവും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ
രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല സോ ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാംസ് അപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ചൂടാവുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സൺലൈറ്റ് എർത്ത് സർഫസിൽ എത്തുന്നു ഇതാണ് എർത്ത് എർത്ത് സർഫസിൽ എത്തിയ സൺലൈറ്റിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് സ്പേസിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൗമോപരിതലം ചൂടാവുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻസ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എമിറ്റ് ടു എഗെയിൻ ടുവാർഡ്സ് ദ എർത്ത് ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദി സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിൽ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഹാസ് നോ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ടു എമിറ്റ് ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പൈ ഡയഗ്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകളെയാണ് പൈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീഥൈൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ദെൻ സി എഫ് സി ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡുകൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഫാൾസ് ഓൺ എർത്ത് സർഫേസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വൈൽ എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഭൗമപരിതലത്തിലെത്തുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ പകുതിയും അതിന് ചൂടാക്കുന്നു വൈൽ എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് അതേസമയം ചെറിയൊരു പോർഷൻ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എർത്ത് സർഫസ് റീ എമിറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് ഭൗമപരിതലം ഈ താപത്തെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ആയി സ്പേസിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു But the atmospheric gases such as carbon dioxide, methane, CFC and nitrogen oxides absorb the infrared radiation. But the atmospheric gases such as carbon dioxide, methane, CFC, nitrogen oxides are all the infrared radiation and radiate back to earth surface. They radiate back to earth surface. Thus heating once again. അപ്രകാരം ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുന്നു ദീസ് ഗ്യാസസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഈ വാതകങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് സർഫസ് ലെവൽ അതുകൊണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് കൂടുന്നു ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കാൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം At present, the average temperature at the surface of Earth is 15 degrees Celsius. In the case of the average temperature, it is 15 degrees Celsius. Without the greenhouse gases, the average temperature will be minus 18 degrees Celsius. Greenhouse gases are not enough, the average temperature is minus 18 degrees Celsius. The average temperature is minus 18 degrees Celsius. Increase in the level of greenhouse gases increases the heating of Earth. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ ലെവലിലുള്ള വർധനവ് ഭൂമിയുടെ ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇതിനെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് Now we can see effects of global warming. What are the effects of the global warming? The effect of the global warming is the effect of old climatic changes. The effect of the global warming is the effect of the old climatic changes. The example is the El Nino effect. What is the El Nino effect? The effect of the world is one thing to do with the world. The effect of the world is the effect of the world. The effect of the world is the phenomenon of El Nino effect. അതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളിലായും കൊണ്ട് കൊടും വരൾച്ചയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചും കൊണ്ട് സമുദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഐസുകളൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും 
അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഐസുകളെല്ലാം ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഇത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമാവും അങ്ങനെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പല പട്ടണങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ എഫക്റ്റുകളോ ഓൾഡ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളോ എക്സാമ്പിൾ എൽനിനോ എഫക്ട് മറ്റേതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ആൻഡ് ഹിമാലയൻ സ്നോ ക്യാപ്സ് ഹിമാലയങ്ങളിലെ മഞ്ഞുമലകളും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുകട്ടകളൊക്കെ ഉരുകി തുടങ്ങാം റൈസ് ഇൻ സീ ലെവൽ സമുദ്രനിരപ്പിലുള്ള ഉയർച്ച ദറ്റ് ക്യാൻ സബ്മേജ് മെനി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അത് പല തീരപ്രദേശങ്ങളെയും വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കാം ദെൻ എങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോളാർ എനർജി പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പകരം സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുവഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാം വനനശീകരണം കുറയ്ക്കാം വനങ്ങളിൽ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനനശീകരണം തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും അവ ദൻ ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കാരണം ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കും തോറും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷനും വർദ്ധിക്കും കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ നിയന്ത്രണം ആഗോള താപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം റെഡ്യൂസിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം ഇംപ്രൂവിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എനർജി യൂസേജ് ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക റെഡ്യൂസിംഗ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം കുറയ്ക്കാം പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷൻ ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗും ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ശോഷണം ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ ട്രയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനിൽ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അതേസമയം ഓസോണിൽ മൂന്ന് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഓ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ഓസോണിനെ നമ്മൾ ബാഡ് ഓസോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും ഹാംഫുൾ ആണ് അതേസമയം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോണിന്റെ വളരെ കട്ടിയേറിയ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലെയർ നമ്മെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള യു വി റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ ഓസോണിന്റെ തിക്ക് ലെയറിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് ഓസോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓസോൺ അംബ്രല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇത് യു വി റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒരു കുട പോലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ബാഡ് ഓസോൺ ഈസ് ദ ഓസോൺ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ബാഡ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഹാംസ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അത് സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഉപദ്രവകരമാണ് ഗുഡ് ഓസോൺ ഈസ് ദ ഓസോൺ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഗുഡ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ആണ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഷീൽഡ് അബ്സോർബിംഗ് യു വി റേസ് ഫ്രം സൺ അത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള യു വി റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു യു വി റേസ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവികൾക്ക് യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഹാംഫുൾ ആണ് ഉപദ്രവകരമാണ് ബിക്കോസ് കാരണം ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് ഓ
സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറില് യു വി റേഡിയേഷൻസ് മോളിക്കുലാർ ഓക്സിജനില് ആക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഓക്സിജനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജന്റെ രണ്ട് ആറ്റംസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ ആറ്റങ്ങളെ നേസന്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒ ടുവിന് യു വി റേഡിയേഷൻസ് രണ്ട് നേസന്റ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ നേസന്റ് ഓക്സിജൻ ഒ ടുവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓസോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു തിരിച്ച് ഒ ത്രീ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒ ടുവും നേസന്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സികളിലൊക്കെ കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എഫ് സി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ് റാഡിക്കൽസിന് റിലീസ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിന് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഓത്രിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ എ കോളം ഓഫ് എയർ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് ഓർ ഡി യു എയർ കോളത്തിലുള്ള ഓസോണിന്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി യു ഓത്രി ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് യു വി റൈസ് ഓൺ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ അഥവാ ഒ ടുവിൽ യു വി റൈസ് ആക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡീഗ്രേഡഡ് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓസോൺ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഒ ടു ഗീവ്സ് നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ ദെൻ ഒ ടു പ്ലസ് നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ഒ ത്രീ ദ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം ഒ ത്രീ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒ ടുവും നേസൻഡ് ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവാം ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഓസോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡീഗ്രഡേഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നൗ ദിസ് ബാലൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ബൈ സി എഫ് സിസ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് സി എഫ് സി മൂലം ഓസോൺ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ബാലൻസ് തകർന്നിരിക്കുന്നു വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറൻസ് സി എഫ് സികൾ റെഫ്രിജറൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലും എ സികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് യു വി റൈസ് ആക്ട് ഓൺ സി എഫ് സിസ് യു വി റൈസ് സി എഫ് സികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആൻഡ് റിലീസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറൈഡ് ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡ്സ് ഒ ത്രീ റിലീസിംഗ് ഒ ടു ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒ ത്രീനെ ഒ ടു ആയിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു സി സി എൽ ടു എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് സി ഗീവ്സ് സി സി എൽ എഫ് ടു പ്ലസ് സി എൽ അതായത് സി എഫ് സിയിൽ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സി സി എൽ എഫ് ടുവും ക്ലോറൈഡ് റാഡിക്കലായും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റവുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഒ ത്രീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒ ത്രീ അഥവാ ഓസോണിനെ ഒ ടു പ്ലസ് നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് സി എഫ് സി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നശിച്ചുപോവില്ല അതങ്ങനെ ഓരോരോ ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിനെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ഓസോൺ പാളിയുടെ ഓസോൺ അംബ്രല്ലയുടെ കനം കുറഞ്ഞു വരാം പ്രത്യേകിച്ചും സമ്മർ സീസണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമ്മർ സീസണിൽ ഓസോണിന്റെ കനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്
ഇനി ഇങ്ങനെ ഓസോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലെത്തും പ്രത്യേകിച്ചും അൾട്രാവയലറ്റ് ബി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെത്തും ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ബി റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് നമ്മളുടെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം സ്കിന്നിൻ്റെ എയ്ജിങ്ങിന് കാരണമാവാം സ്കിൻ സെല്ലുകളെ ഡാമേജ് ആക്കും നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ സ്കിൻ ക്യാൻസറിനൊക്കെ കാരണമാവാം ഹൈ ഡോസ് യു ബി ബി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോർണിയയിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം സ്നോ ബ്ലൈൻഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കാം തിമിരം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോർണിയയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ചേക്കാം ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ കോസസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് റീച്ചിങ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തുന്ന യു വി ബി റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യു വി ബി കോസസ് മ്യൂട്ടേഷൻ യു വി ബി മ്യൂട്ടേഷൻസിന് കാരണമാകുന്നു ഇൻ കോസസ് ഏജിങ് ഓഫ് സ്കിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏജിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു ഡാമേജ് ടു സ്കിൻ സെൽസ് സ്കിൻ സെല്ലുകളെ ഡാമേജ് ആകുന്നു and different types of skin cancers vivida tharathilla skin cancer nu kaaranam aagunu a high dose of uvb causes inflammation of cornea called snow blindness uvb ude oru high dose nammada kannil padichu kaniyal adu cornea ude inflammation kaaranam aagunu ee asugathe parayna perana snow blindness cataract timirathinu kaaranam aagunu or permanently damage to the cornea അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി കോർണിയ ഡാമേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കാനഡയിലെ മോൺട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കണമെന്നും ഈ ഉടമ്പടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് സെയിൻ അറ്റ് മോൺട്രിയൽ കാനഡ കാനഡയിലെ മോൺട്രിയൽ വെച്ച് കൊണ്ട് ഒപ്പുവെച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു വന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗും ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻസിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഭൂമി ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി ചൂടാവുന്നു കൂടാതെ നല്ലൊരു ശതമാനം ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു ഈ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതൈന് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ സി എഫ് സി മുതലായവ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും അങ്ങനെ ഭൗമോപരിതലം ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുന്നു ഇതിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖാന്തരം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടി വരികയാണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാലാവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ ഹിമാലയത്തിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഐസ് ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉരുകുന്നു മറ്റൊന്ന് അതുവഴി സമുദ്രനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീരപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി മാറാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഒന്ന് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വനനശീകരണം തടയാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് എനർജി ഉപയോഗിക്കാം സോളാർ എനർജി പോലെയുള്ളവയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷനാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോണിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ നമ്മളെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു വി റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിലെ യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഹാർഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയെ 
ഓസോൺ ഡെപ്ലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാനഡയിലെ മോൺട്രിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച് ഉടമ്പടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിക്കാം ഓക്